E aí galera, meu nome é Thiago de Souza, estou uh, no quarto semestre de Engenharia da Computação e nesse vídeo eu respondi algumas perguntas, uh, compartilhando um pouco da minha experiência com programação até agora e de como foi cursar as disciplinas iniciais do departamento. Espero que possa ser útil aí e que incentive quem está entrando na universidade agora e que vai cursar essas disciplinas. Vai lá! Bom, então, o meu primeiro contato com programação foi na universidade. Uh, pra falar a verdade, eu nem gostava muito de programação quando eu entrei. Tanto que uh, eu entrei pra universidade para outro curso, acabei trocando aí no meio. Mas a minha primeira experiência foi com a matéria de APC, uh, Algoritmos e Programação de Computadores. Uh, ela meio que mudou, assim, minha visão. Minha visão de programação foi totalmente reconstruída. Então, como eu tinha dito, a PC foi minha primeira experiência com programação. Foi quando eu realmente me comecei a interessar pela área. Foi quando eu descobri como, como a programação funciona, né? E assim, é uma experiência bem diferente para quem nunca tinha tido contato antes. É meio que a porta de entrada, assim, para programação. Quer dizer, tem o computador, que é essa ferramenta extremamente poderosa, que consegue resolver vários seus problemas, mas que ela é um tanto burra. E você é o ser pensante por trás dela. Então, a programação é a forma como você se comunica com a máquina para ela fazer as coisas que você quer que ela faça. E foi uma experiência bem diferente de tudo que eu já tinha feito até então. Esse contato inicial com a programação me fez ficar bem animado assim, com as possibilidades da área. Bom, então, eu aprendi bastante cursando a disciplina de estrutura de dados. Assim, é uma matéria bem importante para o curso. É onde você começa a ter contato com projetos mais robustos, mais reais de programação. E assim, tudo que você for fazer que está ligado à programação, provavelmente uma hora você vai ter que usar uma estrutura de dados. Então, assim, é a, é a forma como qualquer informação é armazenada no programa. Então é muito importante ter esse domínio, o domínio dessa matéria aí. Bom, então, uh, eu acho que eu me orgulho bastante das questões que eu resolvi na UBI, que é a Olimpíada Brasileira de Informática. Uh, até então, se eu não me engano, a UBI nunca tinha sido, nunca tinha ganhado nada na, na Olimpíada. E ano passado eu consegui uma menção honrosa. Uh, também ano passado, um aluno do CIC conseguiu o primeiro lugar na, na Olimpíada. Então, assim, acho que eu fiquei bem feliz de ter feito parte disso. Bom, uh, um projeto de programação que me deixou bem satisfeito foi o meu PIBIT. É, iniciação tecnológica. A gente não sabe muito bem como funciona o PIBIT, PIBIT. pode ir lá no site do PROIC, uh, lá que vão conseguir algumas informações. Basicamente, no PIBIT eu desenvolvi um programa para converter questões de programação entre plataformas diferentes. Uh, foi uma experiência bem legal, assim. Uh, eu aprendi, uma, comecei a dominar a linguagem que eu não conhecia direito. Uh, tive muito contato com o professor, então deu para adquirir várias experiências. E assim, uh, eu fiquei bem satisfeito quando você chega no final do projeto e você tem um programa funcionando. Pra mim, foi uma experiência bem legal mesmo. Desde o fim do segundo semestre, eu acho, uh, eu participo das maratonas de programação. Uh, nesse ano, uh, eu e o meu time, a gente tá estudando bastante para tentar conseguir uma vaga na nacional. E assim, a, a maratona, ela cobra do aluno um domínio bem amplo assim, de algoritmos e estrutura de dados. Então ajuda bastante ter uma, uma base sólida nessas duas disciplinas iniciais uh, para conseguir competir. Quem se interessar por maratona, uh, vocês podem entrar no grupo do Penibalu, uh, é o nosso grupo de, de estudos da, lá do NB. E assim, é uma experiência bem legal participar das maratonas. Essa habilidade de conseguir resolver problemas difíceis é bem útil. Assim. Bom, além da maratona, uh, nesse semestre eu começo o meu PIBIC, que é a iniciação científica, também na área de programação, mais especificamente na área de mineração de dados. Esse meu projeto ele vai tentar analisar casos de evasão na, de alunos na universidade, utilizando a abordagem de aprendizado de máquina. Uh, a ideia é basicamente tentar prever possíveis casos de evasão antes que eles ocorram e tentar abstrair as inform algumas informações relevantes disso. Bom, então, por fim, uh, eu não tenho lá muita experiência para dar conselho, uh, ainda estou no quarto semestre do meu curso, mas assim, se fosse para dar um conselho, uh, eu diria para vocês tentarem tirar o máximo que o MBT tem a oferecer para vocês, 
Porque assim, a UNB ela tem professores muito inteligentes, alunos muito inteligentes, assim, são pessoas que gostam muito do que fazem e que fazem isso muito bem, sabe? E assim, você consegue crescer bastante nesse meio se você corre atrás disso. Bom, o segundo conselho é não façam as disciplinas só para passar. Uh, vocês têm que fazer a disciplina já pensando em como você vai utilizar aquele, aquele conhecimento no futuro, como esse conhecimento vai ser útil para você. Bom, eu acho que por último, uh, e também acho que mais importante, uh, corra atrás de atividades extracurriculares. Tipo, não é algo que ninguém te fala de cara quando você entra no NB, mas é, é extremamente importante assim, que você participe. Eu falei das minhas experiências com maratona e com iniciação, mas assim, existem várias outras atividades que vocês podem participar, desde empresa júnior, equipe de competição, startups, intercâmbio, projetos dos próprios alunos mesmo, é onde você vai conseguir aplicar o que você sabe na prática mesmo. Tipo, são nesse momento onde você vai adquirir mais experiência e é o que vai te motivar assim mais para continuar dentro do curso. E assim, são nas atividades onde você vai realmente desenvolver essas habilidades. Não só técnicas, mas tipo, habilidade interpessoal mesmo, sabe? Né? Aprender a se comunicar, essas coisas, são competências bem, bem importantes. Enfim, acho que é isso que eu tenho para compartilhar. Uh, boa sorte nesse trajeto. Falou!